Selam gençler, Kimya Adası ders kanalındasınız. Bu videomuzda da yine gazlarla ilgili soru çözümlerine devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bir sistem var görüyorsunuz ki bize bu sistem sonucunda Y gazının basıncını sormuş. Y'nin basıncı nedir diye sormuş. Arkadaşlar şimdi biz bu sisteme nasıl başlarız? Tabii ki sağ taraftan itibaren başlarız. Bakın burada bir kapalı manometre görüyorum. Eğer burada bir gaz olmasaydı buradaki e, civa seviyeleri eşit olurdu. Ama Z gazı buradaki manometre iterek burada bir fark oluşturmuş. Sol ve sağ kol arasındaki. 50 cm olduğu için bu farkımız. Direkt Z'nin basıncını 50 cm civa diyebilirim. Çünkü içindeki maddemiz civa zaten. Sıkıntı yok. Şimdi burada bakın Z ile e, şimdi burada bir X var. X maddesinin X gazının basıncını kıyaslayacağız. X ne yapıyor? Buraya bir basınç yapıyor. Aynı zamanda X buraya da bir basınç yapıyor. Bakın X ile hem Z'yi kıyaslayabiliriz. X ile aynı zamanda Y'yi kıyaslayabiliriz zaten. Ama şimdi burada bir şey var bakın. 136 cm gibi bir şey gördüm ben burada. Ama burada bir su olayı var. Burada civa var. Şimdi bakın suyu yükselten ve civa yükselten acaba nasıl oluyor? Arkadaşlar şimdi biz buradaki H yüksekliğine bakarsak sıvının cinsinden tabii ki bu H yüksekliği etkilenir. Çünkü sıvıların basıncına baktığımız zaman hadi gel formülümüz var. H çarpı D çarpı G formülümüz var. Sıvının yüksekliği, e, yoğunluğu ve de yer çekimi ivmesi sıvının basıncını verir. Arkadaşlar şimdi bizim burada suyumuz var ama biz suyu... Suda 136 cm olan yüksekliği acaba civa olsaydı ne olurdu diye düşüneceğiz. Çünkü bizim birimimiz civa olacaktır. Soru da bize civa soruyor çünkü. O zaman şimdi biz burada şöyle bir şey yapalım. Yani e, suyun yaptığı basıncı aynı şekilde civa da yapacaksa eğer acaba ne olur? O zaman ne diyelim? H su çarpı D su çarpı G eşit olması lazım. H civa çarpı D civa çarpı G. Şimdi G'ler zaten yer çekimi ivileri aynı ortam olduğu için gidecekler bunlar. H su arkadaşlar 136 cm yükseltmiş. Şimdi suyun yoğunluğu bize zaten 1 olarak veriyor görüyorsunuz ki eşittir diyorum. H civa ne kadar yükseltir? Civanın yoğunluğu da 13,6. Bakın arkadaşlar 13,6 ve 136 e, ne olur burada? Bakın H civamızın 10 cm olduğunu gördük. O zaman buradaki yüksekliğimiz 136 cm değil de aslında 10 cm. Yani civa olsaydı biz bunu bu şekilde görebilirdik. Hemen 136'yı sildip e, üzerine 10 cm yazdım. Bakın ne olmuş? X kazanmış burada yükseldiği için 10 cm. Demek ki X'in basıncı 50 artı 10'dan 60 cm civadır diyebiliriz. Peki hala devam edelim o zaman şimdi olayımıza. Y'yi nasıl kıyaslayacağız? Arkadaşlar gene burada civa var sıkıntı yok. E, X ile Y'nin kıyaslamasına bakarsanız kim yenmiş? X yenmiş gene 3 cm yenmiş. Çünkü Y Sol kolda bir yükselme gördük. Y'nin basıncı X'ten daha düşük olması gerekir. 3 cm daha düşük olması gerekir arkadaşlar. O zaman bizim basıncımızın 57 olması gerekiyor. Devam edelim bakalım sorularımıza. Evet şimdi yanda sürtünmesiz pistonlu bir kap varmış. Arkadaşlar sürtünmesiz pistonda ne sabitti? Hemen tabii ki hocam tabii ki basınç sabit daha önce yapmıştık dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Şimdi bakın burada bizim SO3 gazımız var. Kükürtlü e, trioksit gazımız var. Bu, bunun arkadaşlar bir basıncı var. Basıncı P0 kadar zaten. Ve dışarıdan ne ilave yaparsak yapalım. Son durumda basıncımız yine toplamda P kadar yani P0 kadar olacaktır. Basınç değişmeyecektir. Şimdi bakın burada bize ne sormuş? Dışarıdan sisteme sabit sıcaklıkta N2 gazı ilave edilince hacim 2V oluyormuş. Şimdi bakın ben param varsa ne rahatı yazayım. Şimdi birinci durum ve ikinci durumu da ifade edelim. Zaten sıcaklığımız sabit. Sabit sıcaklık T gitti. R'miz zaten sabit sayımız o da gitti. Basınç zaten sabitti bu tür kaplarda. Bakın ne oluyor? V ile en ilişkisi var. O zaman şimdi bakın başlangıçtaki hacimimiz zaten V idi. Ve molümüz ne kadardı? Şimdi 40 gram SO3 varmış arkadaşlar. 40 gram SO3 demek N eşittir M bölü MA'dan. SO3'ün MA 80 zaten. 40 bölü 80 deyince... E buradan arkadaşlar 0.5 mol geliyor. Arkadaşlar demek ki bizim V kadar e, hacmimiz varken 0.5 mollük bir gazımız vardı. Peki son durumda hacmimiz 2V olduğuna göre ki bakın V ile e, mol sayısı doğru orantılı. V'ye 0.5 ise 2V'ye demek ki ne olması lazım? 1 mollük gaz olması lazım. Peki bu 1 mollük gazda kim vardır? Zaten sistemdeki SO3 gazı hala duruyor. 0.5 mol SO3 olması lazım ve dışarıdan gelen tabii ki 1 eksi 0.5'ten 0.5 mol de N2 gazı olması gerekir. N2 gazının dışarı ilave edilen mol sayısı 0.5'miş. Demek ki hemen bize neyi soruyor? Kütlesini soruyor. N eşittir M bölü MA yaparım gene. İlave ettiğim gazımız 0.5 mol. 
E, azot gazımızın MA'sı da zaten 28. İçler dışlar çarpımından buradan arkadaşlar demek ki 14 gramlık bir azot gazı ilave ettik. Devam. Şimdi bakın bu tür e, grafiklerde ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi bu tür grafiklere baktığımız zaman basınç ve sıcaklık grafiği vermiş ama sıcaklığın birimini bize vermemiş. Şimdi param varsa ne rahata bakarsanız diğerleri sabit olduğunda zaten P ile T karşılıklı tabii ki Bunlar doğru orantılıdır. Yani yüksek sıcaklıkta maddemizin basıncı da artar. Tabi sabit hacimli demiş. Arkadaşlar V'miz burada gidiyor. R'miz de zaten sabit. O zaman bakın burada biz bunları düşüneceğiz. E, i̇ki tane grafik çizmişler demek ki. Bunların molleri birbirinden farklı. Ya molleri farklı olmasa aynı grafiği çizecektik demek ki. Çünkü P eşittir N çarpı T gibi bir şey kalıyor bakın her biri için. Şimdi burada sıcaklık birimi Celsius'tur demiş. Arkadaşlar şimdi bakın basınçla sıcaklık doğru orantılı. Evet. Şimdi bu grafik nereden başlamış? Bak tam 0.0 nokta, noktasından başlamamış. Eğer şu noktadan başlamış olsaydı sıcaklık birimimiz Kelvin'di. Ama bakın şuralardan gidiyor. Görüyorsunuz ki. Evet. Sıcaklığımız o zaman santigrat derece diyoruz. Doğru. Sıkıntı yok. Celsius. Peki hala A noktası dediğimiz şey ne? A noktası arkadaşlar aslında bizim böyle nokta nokta gittiğimiz zaman eksi 273 santigrat dereceyi ifade eder. Ya da 0 kelvin dediğimiz değerdir. 0 kelvin demek arkadaşlar mutlak 0 noktası dediğimiz olaydır arkadaşlar. E, o zaman bu da doğru olacaktır. Aynı sıcakta gazların molleri arasında N1 eşittir. N1 büyüktür. N2 ilişkisi vardır demiş. Arkadaşlar şimdi bakın ben bu durumlarda şöyle bir şey yapıyorum. Buradan bir dikme inersem ne yaparım? Sıcaklıklarını eşitlerim. O zaman sıcak e, pardon evet, evet sıcaklıklarını eşitlemiş oldum görüyorsunuz ki. P ile N'yi ilişkilendireceğim. Şimdi bakın o zaman e, ne oluyor? Baktığımız zaman P2 şu kadar. P1 de bu kadar. Yani P1 burada gör, görüyorsunuz ki P2'den daha büyük. E, zaten molle basınç doğru orantılıydı. O zaman P1 büyüktür P2 ise N1 de büyüktür. N2 olması gerekir. O zaman buradaki değerlerin, ifadelerin hepsi de doğrudur. Cevap E şıkkı olmalı. Devam. Şimdi bakın burada güzel bir sistem var. Güzel bir sorumuz var. Yine X ve Y dediğimiz iki tane ortamımız var. İki tane e, gazımız var. X gazı sol tarafta. Y gazı ise sağ taraftaymış. Tamam. Burada sürtünmesiz piston olduğunu söylemiş arkadaşlar. Şimdi sıcaklıkla ilgili bir şey söylemiyor. Ben şimdi her bir gaz için param varsa ne rahatı ayrı ayrı düşünsem. Şimdi her bir gazın sıcaklıkları eşit. R'leri zaten sabit görüyorsunuz ki. Şimdi bu tür kaplarda bakın pistonlu ya sürtünmesiz pistonla ne oluyordu arkadaşlar? X'in basıncı neyse Y'nin basıncı da odur. O zaman arkadaşlar e, basınçlar da eşit. O zaman buradaki V'lere göre ben bunların mollerini ilişkilendirebilir miyim? Tabii ki ilişkilendirebilirim. Bölmeler eşit aralıklıdır demiş. Bakın burada kaç bölme var? 1, 2 bölme, bölme var. O zaman buranın hacmi 2V ise buranın bölmesi kaç? 1, 2, 3. Buranın hacmi 3V'ymiş. Dolayısıyla buranın mol, mol arkadaşlar 2V'ye 3V ise yani bakın mol ile hacim bakın doğru orantılı zaten görüyorsunuz. Mol büyürse hacim de büyür. O zaman ben buranın mol sayısına 3 mol, 3N mol dersem buranın mol sayısına da 2N mol diyebilirim. Şimdi diyor ki burada bir musluk var tabii ki. X gazının yarısı dışarı atıyoruz. O zaman şimdi buranın N mol dışarı gider ve ne kalır burada? Yine N mol kalır. Demek ki 2, 2 N mol vardı artık. 2 N mol yok. Sadece N mol X gazından var. Peki burada ne var? 3 N mol var. Arkadaşlar şimdi bakın buranın molu değişti. O zaman sistem tabii ki kendini düzenlemek ister. Şimdi ben tekrardan param varsa ne rahatı yazacağım. Arkadaşlar şimdi burada ne oldu? Zaten X gazının ve Y gazının basınçları birbirine eşittir. Çünkü sürtünmesi piston olduğu için. Peki R'ler zaten eşit. T'ler zaten eşit. O zaman şimdi bakın ne oldu? Burası 3N'e 3 N, N olmuş oldu. Dolayısıyla yani burası Y için yazıyorum burayı. Burasını da X için yazıyorum. Y'nin muhasebesi 3 mol. 3 N mol. X'in muhasebesi de N mol oldu. Dolayısıyla Y'nin e, hacminin 3 V olması lazım. X'in hacmi de V olması lazım. Dolayısıyla bakın şimdi bu duruma ne vardı? 3 V 2 V vardı. O zaman bu piston buraya doğru bir hareket etmek isteyecek. Mecburen. Ve bir yerde dengelenecek. Şimdi arkadaşlar bakın B noktasında olmuş olsaydı. Hemen B noktasını düşünelim. B noktasında olmuş olsaydı ne olurdu? O zaman bakın buranın hacmi V'ye 1, 2, 3, 4 birim olurdu. V'ye 4 V. Hayır. Ben ne istiyorum arkadaşlar? V'ye 3 V istiyorum. Demek ki fazla olmuş oluyor. E burada da kalamaz. Çünkü V 3 V 2 V oluyor. O zaman öyle bir yer gelecek ki B ile C arasında bir yere gelecek arkadaşlar. B ile C arasında bir yere gelirse o zaman demek ki pistonumuz artık dengelenmiş olur. Güzel soruymuş. Devam edelim. 
Evet şimdi bir sorumuz daha var burada. Bakalım şekilde bir sistemimiz var. Bu sistem e, güzel bir sistem. KCLO3 katısı var burada bakın. Bu katıyı ısıtıyorlar. Bu katı analiz tepkimesine göre potasyum klorür ve e, oksijen gazına dönüşüyor. Ve burada açığa çıkan oksijen gazı burada toplanıyor bakın. Hacim 8.2 litrelik olan yerde toplanıyor. Ve buradaki bize toplam gaz basıncı soruyor. Ve burada bir de su var bakın görüyorsunuz ki. Şimdi ben burada tepkimeyi tekrardan yazmakta fayda görüyorum arkadaşlar. KCLO3 çünkü orası sıkışık biraz. Ee, orası işime gelmeyecek benim. Şimdi bakın arkadaşlar burası katı. Bu da katı. Bu ise gaz. Şimdi ne yapacağım ben? Molünü bulabiliyorum galiba. 24.6 gram KCLO3 demiş. Hemen ne yapıyoruz? N eşittir M bölü MA yapabilirim tabii ki. E, molünü bulmak için. E, 24.6'yı arkadaşlar e, MA'sı olan bakın şurada vermiş 120'e bölersem buradan ne olur? 0.2 mol olur. Çünkü bakın 2 katı olsa 246 idi. Demek ki burada 0.2 mol maddemiz var. Bunun hepsi ayrışıyor arkadaşlar. Şimdi bu 1 0.2. Bu da 1 0.2 mol. Ama bakın bu ne? 3 bölü 2 yani 1.5. E, o zaman 1'e 3.5 ise 0.2'ye 0.3 mol oksijen gazımızın oluşması gerekir. Arkadaşlar şimdi katıyı almayız zaten. Burada oksijen gazı oluşuyor. Oksijen gazı buradan böyle yürür. Yürür burada bir yol bulur kendini arkadaşlar. Bu yoldan yürür ve burada toplanır. Şimdi burada ne kadar toplanır diye bakarsak biz burada 0.3 mol olarak bulduk ama bunun yaptığı basıncı bulabiliriz. Basıncı nereden buluyorduk? Param varsa ne rahattan bulmuyor muyduk zaten arkadaşlar? Param varsa ne rahattan oksijenin basıncını bulacağız. P çarpı V'miz kaç? 8.2 eşittir. Molümüz zaten 0.3 moldu görüyorsunuz ki. R'yi ne alacağım? Şimdi arkadaşlar R'yi ben burada iki ihtimalle alabilirim. 22,4 bölü 270 almam benim işime yaramaz. Ne alacağım? 0.082 alacağım. Neden? Çünkü bakın hacimimiz 8.2 olduğu için sadeleştirme şansımız var. Çarpı sıcaklığımız da 27 santigrat derece yani 300 kelvin. Şimdi buradan işlem yapacağız. 300'ün iki tane sıfır var. Burada arkadaşlar ne yapar? 0.082'yi 8.2 yapar. 8.2'ler buradan o zaman gider. O zaman P'miz ne olur? P eşittir. 0.3 çarpı 3'ten 0.9 ATM olur ama. Şimdi bana birim olarak milimetre civa sormuş. Şimdi ne diyorduk biz? Zaten şurada düşünürsek 1 ATM demek 760 ee, milimetre civa demektir biliyorsunuz ki. Değil mi? O zaman... E, 0.9 ATM acaba kaç milimetre civa? Arkadaşlar 0.9 ile e, 76 760 çarparsak yani daha doğrusu şöyle bir şey var. 76 ile 9'u çarpacağız. Sanırım buradan 684 gibi bir değer gelecek. 684 milimetre civa gelecek. O zaman bizim burada ne yaptık? Oksijenin yaptığı basıncı e, milimetre civa cinsinden bulmuş olduk. Pekala bize neyi soruyor ama? Bize toplam gaz basıncını soruyor. Şimdi hemen 684 deyip işaretleyemem. Neden? Çünkü burada bir de suyun yaptığı bir buhar basıncı var. Yani buradaki toplam basıncımız nedir diye bakarsak. Toplam basıncımız bizim burada. Hem burada oksijenin yaptığı basınç hem de suyun yaptığı buhar basıncıdır diyebiliriz. Oksijenin yaptığı basınç zaten 684'tü. Suyun buhar basıncı da zaten bize soruda vermişler. 27. Toplarsak arkadaşlar ikisini 711 gibi bir değer elde etmiş oluruz. Gerçekten güzel soruyormuş. Ee, bu şekilde bunu da halletmiş olduk. Umarım anladınız arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Size hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Umarım girdiğiniz tüm sınavlarda başarılı olursunuz. Ve bir şekilde netleriniz artar. Netleriniz arttıkça da ee, bize de dua edersiniz diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.